。近排咧，資深嘅演員余慕年女士咧，又話患上呢個肺纖維化。咁肺纖維化呢種病咧，就都幾麻煩嘅，咁我哋今日咧就講一講呢個問題，同埋咧究竟有咩病徵？及早發現咧，就早啲醫治咧就非常之重要。嗱，肺纖維化呢樣嘢啊個原因咧就、呃、可以講咧就相當大部分嘅人咧都係冇乜原因嘅，咁啊唔知點解咧就會有咁嘅變化。咁多數呢啲人嘅年紀咧就一般都好少細過五十歲嘅，咁通常都係六七十歲之後開始嘅機會比較大一啲。咁有少部分呢，就真係有原因嘅，咁啊就但係 exactly 咩原因，我哋都唔係話一百 percent 好肯定嘅。咁最常見可能有關聯嘅，或者會增加咗呢、這個誒肺肺纖維化。機會嘅呢，就譬如話食煙啦，咁譬如話有啲人呢，做一啲工作呢，可能會吸到一啲嘅誒，即係啲啊 silicon 啊，即係譬如可能啲打石啊，整啲雲石啊，咁嗰啲呢，長期吸入嗰啲咁嘅粉末裡面有 silicon， 咁就比較容易呢，就會出問題嘅。咁第三呢，就有啲人有啲慢性嘅啲長期發炎嘅病啦，咁譬如話係有誒類風濕關節炎啦，咁大家要記得呢，類風濕關節炎呢，就唔係淨係關節嘅病嚟，佢全身都會有問題嘅，咁啊就都有啲發炎嘅傾向，咁或者係紅斑狼瘡症啦，咁呢啲病呢，就因為身體長期發炎呢，又會增加咗咧肺嗰個纖維化嘅機會，咁無論咩原因都好啦，肺纖維化嗰個喺一個微觀嘅角度，佢引起嘅原因呢，就係話個肺裡面嗰啲嘅纖維母細胞，咁叫 fibroblast 咁樣。咁呢啲咁嘅 fibroblast 即係正常，我哋身體呢好多地方都有嘅。咁佢嘅作用呢，佢就會分泌一個膠原蛋白出嚟，咁令到呢個我哋個身體個結構有啲骨幹㗎嘛，即係有啲膠水將佢黐住晒，咁先至唔會即係、啊、fall apart， 即係唔會話變到、啊、即係冧咗落嚟咁樣㗎嘛。咁即係話細胞同細胞組織同組織。之間咧就有啲膠原咧就將佢 hold 住咁樣嘅，咁啊維持嗰個結構個完整性。咁 fibroblast 嘅作用呢，就係咁樣啦。唔知點解呢，就喺肺纖維化嘅情況底下，呢啲 fibroblast 就分泌太多呢啲咁嘅膠原出嚟，太多呢啲咁嘅連接性嘅組織呢啲 connective tissue 呢個肺裡面嗰個組織本身又應該係好有彈性咁樣嘅，咁但係咧就因為呢啲膠原太多呢，就變咗失去咗彈性呢，就慢慢變咗硬化、纖維化啦。我哋叫做大家可以睇睇呢個圖啊。咁啊，呢個圖呢，左邊呢，就正常嗰個肺裡面。嗰、那個結構就會攞到出細細嘅氣泡咁樣嘅，咁嗰啲氣泡個結構上係好薄嘅，咁就方便咧空氣裡面啲氧氣咧就經過呢啲好薄嘅，可能都一層細胞咁厚嘅誒肺氣泡組織咧，就滲透落周圍嗰啲微小血管嗰度。微小血管又係好薄嘅，咁變咗啲氧氣咧就好容易入到我哋個血液裡面，咁啊經過血液咧帶到各個重要器官，就俾我哋即係身體咧去運作嘅。纖維母細胞分泌太多啲膠。就會令到肺氣泡周圍咧變得好厚，就好似變咗呢個圖嘅右邊咁樣啦。咁所有嘅氣泡咧就變到咧周圍有層好厚嘅組織喺度咧，咁佢要擴張嘅時候咪好困難咯。成個肺咧慢慢咧就冇咗彈性咧，就變咗硬邦邦，好似咧啲車胎咧就老化咗咁樣。口氣嘅時候咪要好吃力先至吸得到氣入去啦，係咪先？典型咧肺嗰個纖維化嘅病徵咧就係話一路都有個乾咳啊，通常就。冇乜痰嘅，一路乾咳咁樣樣，咁啊長時間都乾咳嘅，可能三四個禮拜啊，咁啊一個月啊以上呢都冇好轉。咁另外一個常見嘅病徵呢，就好容易氣喘啊。咁即係話可能你、呃、本身呢，就即係運動量都幾好嘅，咁但係而家呢，可能即係行一段短嘅距離，或者上一層樓梯兩層樓梯呢，咁就已經氣喘到要停低落嚟。咁因為肺個氣泡周圍呢，有啲咁厚嘅組織呢，啲氧氣呢，就唔係咁容易滲透落。我哋身體裏面好難吸收落我哋血液裏面啊，咁變咗咧，我哋身體有個長期嘅缺氧狀態咧，咁個人咧就好容易好攰啦，同埋咧就如果佢長期缺氧咧，啲手指頭嗰度咧就會有啲啲軟組織會腫脹嘅，咁或者我哋咧之前都有一集咧講過，就係嗰啲柱狀指啊，跟住 finger clubbing 咧，就好似呢個圖裏面咧個手指手甲周圍嗰啲組織咧就脹曬咁樣嘅。
如果懷疑真係有肺纖維化嘅話，咁可以點做呢？咁通常咧就要睇醫生咧，就做翻啲檢查啦。咁最簡單咧，可能要照一照個肺片啦。咁啊，就或者咧做一啲嘅電腦掃描咧，就會睇得清楚啲。咁同一時間咧，亦都可以做一啲佢哋個吹氣嘅，即係有部機咧喺度管俾你咧喺度吹咁樣。咁咧就我即係你嗰啲叫做咧就肺功能測試啊。咁睇一睇咧肺嗰個組織咧個彈性好唔好啊咁樣。咁如果彈性即係慢慢。差嘅話，咁你就睇得出咧，可能有纖維化嘅傾向。咁診斷早有肺纖維化咧，咁就好可惜咧。暫時我哋真係冇話好好辦法咧，就將佢逆轉嘅，即係我哋冇辦法咧將佢醫翻好啊。咁所以咧，最早期發覺就非常之重要啦，因為咧我哋有啲藥物咧可以減慢到嗰個病誒嘅嗰個進程嘅。咁我哋主要而家啲藥咧，其實就有兩種藥啦。咁就係咧，大家而家睇到呢兩種藥咁樣樣。呢兩種藥係咩藥嚟嘅呢？咁呢兩種藥有個特性呢，就會抑壓到我哋嗰啲纖維母細胞 f i b r o b u s 就阻止佢呢，就分泌太多嗰啲膠原出嚟，令到我哋個肺呢，就變硬冇咗彈性咁樣嘅。咁不過前提就一定要夠早期去食囉。囉，因為如果個肺已經變到好硬，你再用藥呢去抑制呢啲 f i b r o b u s 呢，都已經太遲啦。個肺已經變得硬咗，咁你嗰啲氣促啊、缺氧嗰啲問題呢，其實就解決唔到。咁大家都知道咧，余慕莲女士咧真係即係有个非常高贵嘅品格啊！咁佢都安排咗咧，就将自己嗰啲财产咧，就即係捐献俾一啲慈善机构。咁我都好希望咧，就即係啲医护人员可以帮到佢，将佢嘅病情咧就盡快稳定落嚟嘅。咁啊，多谢大家收睇先。咁啊，就都提一提大家咧。咁呢個 p a t r o n 嘅平台上面係有一啲即係俾一啲喪親嘅朋友嘅平台咧，即係啲論壇咧，希望大家。可以分享嗰個感受嘅，大家如果自己啊或者親友有需要嘅話咧，都可以鼓勵佢咧就參加呢啲論壇咧，就等大家同樣有需要嘅朋友咧可以互相扶持。好，今日講到呢度先，下次再見，拜拜。I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so.